Esta es la historia de la gran motoaventura que viví con Simón en el camino viejo de Cali a Buenaventura. Agárrense que vienen curvas. Salimos de Cali bien temprano ya que, tras las fuertes lluvias, Simón desconocía el estado actual del camino. Para ir a Buenaventura por tierra hay dos posibilidades, la vía pavimentada y la antigua trocha que se usaba décadas atrás. La elección ya la saben. Esta es la carretera antigua que va de Cali a Buenaventura. Hoy día escasamente transitada. Primero porque se tarda más y segundo porque a veces pasan cosas, ¿no? Derrumbes, cosas naturales y factores humanos también. Ha habido una conservación natural a través de la guerra. Güey. Como decíamos antes, una conservación armada. Una consecuencia derivada del conflicto armado colombiano fue, y aún es, en algunos territorios como este, la conservación de la naturaleza, no solo por desempeñar un papel fundamental en la guerra irregular, sino también por ahuyentar a gran parte de la industria y el comercio. A ver, pregúntale si es para buena aventura por aquí. Cosa hermosa. Queremos ir a la buena aventura. ¿La buena aventura es por este camino? No da songuitos. <risa> Nos vamos a la buena aventura. Uf, esto sí que está bien empedrado, ¿eh? Buenas. Hola, hola. ¿Qué ha bien, bien, bien. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Aquí siempre le va bien a uno porque no está alejado uno de la de afuera que dicen la sociedad y es suciedad uno, claro. ya no hay tanto ruido en la cabeza ha dicho que la, la sociedad es suciedad sí señor sí, sí, de acuerdo. Hemos dicho y es positivo he dicho lo tenía mi papá y a mí no se me borra hace 35 años que murió y yo sé que eso es así y aquí te trajiste tu mujer o qué no una indiosita ya también ah pues yo porque si no no funciona yo me vine con una caleña una belleza mujer yo tenía 45 y ella tenía 20 uh -huh. tuvimos tres niños y acá me dijo, no, esto no es para mí, yo me voy. Así de sencillito. Y yo no quiero educar a mis hijos acá. Le dije yo, pero acá está la empresa. Acá tenemos de qué vivir. Afuera no. Me dijo, no, pero yo me voy, yo, yo acá no me amaño. Entonces se fue hace 16 años. A los 14 me conseguí una indiecita de 22 años y estoy con ella. Tenemos dos niños, una niña de 5 y un niño de 8. Oye, ella te va a enterrar si tiene Esa sí me entierra. Esa sí me entierra. Lo importante es que usted es feliz aquí, ¿no? Ave María. Yo, yo aquí estoy como en el cielo porque no tengo plata. Soy de pronto de las personas más pobres, pero no necesito nada. Mm, qué lindo. Tengo ese, ese pedazo de podrida en eso subo, bajo, mm. me transporta. Entonces, ¿yo qué más le pido a la vida? Tengo mis hijos conmigo, hijos ya grandes también que son profesionales, pues yo no les pido nada a ellos. Me veo sin plata, como estoy ahorita, me voy para el río y diga usted, de aquí a las cuatro y media de la tarde, yo cuento con 50, 60 mil pesos en mi bolsillo. Este buen hombre practicaba minería artesanal de oro y se conocía muy bien el territorio, por lo que le contamos nuestros planes para que nos aconsejara. Vamos bajando por acá hacia Buenaventura. Ah, bueno, porque ustedes saben que eso de la de ahí de la de la chorrera para allá está feito. Feito es que está vuelto nada. <risa> pues como ahorita este pedacitos así que se ve muy no, peor. Estoy aquí para allá es una Hijo de madre, no, nos va a tocar Birmania, güey. <risa> en este jueves va a ser 15 días que la guerrilla se tomó. Agua clara. Eso okay. salió por el noticiero, ¿cierto? Okay. Era verdad. Unos días antes, la guerrilla había tomado el municipio de Agua Clara. En consecuencia, de las 700 personas que en él habitaban, solo quedan 5, ya que el resto tuvieron que salir huyendo. Deseanos suerte en Birmania. Claro que sí. Hágale, <risa> hágale. Hágale, hágale. Y que Dios nos, nos coja, coja confesado. <risa> Y el destino se llama Birmania. Tigres de Bengala incluidos, ¿eh? Tigres, yo te dije, anacondas que parecen un tronco, güey. Ojalá, ojalá. Una de las cosas más maravillosas que existen es la ley de la atracción, según la cual uno pide y la vida, la divinidad, el universo o todos juntos proveen. Por eso hay que ser prudente con lo que uno desea, no porque no suceda, sino porque se cumpla. Ir con Simón es positivo por partida doble. Por un lado, porque me encanta estar con él, me lo paso muy bien. 
tengo unas conversaciones bien surrealistas y por otro porque así pruebo qué tal va la moto con pasajero y la verdad es que aunque Simón es grande y pesa a sus kilos no noto que interfiera demasiado en la conducción Empieza la aventura. Según la RAE, Aventura es una empresa de resultado incierto que presenta riesgos. Para mí la aventura es presencia pura. Es tener el corazón galopando a mil por hora bajo el pecho, con la única certeza de estar, de estar vivo. vivo. Pareciera que es imposible juntarse con Simón y no vivir una buena aventura. ¡Bumbia! No, hombre, esto es increíble. El camino de la buena aventura es deslizante. El camino de la buena aventura es muy deslizante, sí. Pura laja resbaladiza. Tío, yo creo que hace mucho tiempo que nadie pasa por aquí, ¿eh? Ay, mamita, ¿dónde vas traído, Simón? Paraíso. Anaconda o tronco. prefiero la aventura en solitario, pero la aventura compartida con la persona correcta se convierte en un preciadísimo recuerdo que acaba ocupando un lugar privilegiado en el patrimonio de la memoria. Y la memoria es lo que en gran parte nos define. Somos nuestros recuerdos y nuestras historias, nuestros amores y desamores, nuestras alegrías y tristezas, nuestras aventuras y desventuras. ¿Cómo entonces no lanzarse a ellas? ¿Cómo entonces no vivir intensamente? ¿Qué tendrá la selva que te llena de vida de una forma u otra, no? ¿Qué tendrá que te llena de vida y te hace volar? Uf. ¿Puedes quitar la piedra grande? Y la rama esta no se me enredará, ¿no? Sí se me va a enredar. ¿Y la gente venía por este camino, tío? Buses, buses. ¿Buses? Pero hace rato que no le hacen mantenimiento al camino. Simón dice que la empezaron a pavimentar hace poco, pero con asfalto o tierra ir por esta ruta es de locos, pues pasando por aquí podrías encontrarte al coco. Porque te le mandaste al tronco. Rasta, ¿estás bien? Pues no me he roto el tobillo de milagro. Ay, ay, ay. Estamos ahora. Estamos en una urti seca. Oh. Ay, ay. ¿Por qué le mandaste al tronco? Ay, tío, se me fue para allá la rueda. ¿Qué quieres que le haga? Ay, su puta, es muy peligroso el tronco. Pero no era una anaconda. Ah, Hice un poco de daño en el brazo y en la pierna. Y me caíste encima, así que... ¡Ah! ¡Brócoli! ¡Ay, qué rico, güey! Ah. Ay, ay, ay. Ah. Ah. Dio una vuelta entera, ¿eh? O sea, se ha puesto como para, para volver. Marica, es que esto, esto es un patín, ¿no? Bueno, le levantamos que no se nos vaya el aceite a, al cilindro. Dos. Oh, ¿Cómo te sientes, Simon? ¿Un poco dolorido? Sí, me tengo un gato en el culo. <risa> Nada, que no nos vaya a añadir el baile de hoy. Una caída la tiene cualquiera. Por suerte para nosotros, Autogermana me había enviado un par de llantas nuevas. No me quiero imaginar cómo habría sido con las otras, ya que el camino estaba plagado de pura laja, llena de esa alga babosa tan resbaladita. ¡Lindo! Hemos cambiado bastante el paisaje de la Guajira aquí, ¿eh? Creo que ya no soy Simón del despierto. Oh. Una de las grandes aventuras del canal fue con Simón en el desierto de la Guajira. Episodios que les recomiendo mucho ver a los que no lo hayáis visto y volver a ver a los que sí. Oye, esta ruta está bien picante, ¿eh? ¿Qué pensaba?
que está bien resbaloso. Tras batallar contra las lajas, Simón comenzó a verme cansado y propuso llevar en la moto. Sin embargo, en este mundillo la técnica siempre estará por encima de la fuerza y de la altura. La llevo yo, la llevo yo. Ay, mi culo. Está muy alto el visor. Eso también está incómodo. Una de las nuevas funcionalidades de la 1300 es el manejo electrónico del visor, lo cual, querido Simón, es en realidad bastante cómodo. Estaba dura esa. Birmania tiene sí, lo suyo. Ya, ya. Le, la buena aventura. Toda buena aventura tiene un riesgo. Uno de los riesgos en esta parte del mundo son los derrumbes, los cuales tristemente se llevan la vida de muchas personas. El paso continuo de agua hace que la tierra se arrastre, deslice o colapse, especialmente en días de aguacero intenso. Y así, sorteando derrumbes, llegamos a Agua Clara, lugar en el que días atrás había sucedido la toma guerrillera. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Acabamos de ver una serpiente naranja así de grande. Ahí arriba. En el medio del camino. Petacona la, la llevamos acá. Ah, pero esa es la cazadora. Sí. Ah. O sea, no es venenosa esa. No, esa aprieta no más cuando aprieta aquí. No se usa mucho ese camino, ¿no? ¿Desde qué año no se usa? <risa> Además de, de, de 30 años. 30 años. ¿Y qué tal todo por aquí? ¿Está tranquila la cosa? O? Que hace 15 días dice que hubo una toma. Sí. ¿Y cómo le fue con esa toma? ¿Qué hicieron? ¿Navidad o qué? <risa> Venían a repartir regalos. Mataron a dos pelados. ¿De verdad? Sí. Pero que llegan aquí, se presentan y dicen... Sí. ¿Y ¿Qué hacen? Se están buscando que van a limpiar la carretera. No, no porque es que también... Ellos decían que estaban azotando el turismo, hablaban de todo eso, que ellos venían a limpiar eso para que la gente... Volviera. Nosotros somos mineros. Pero estamos tratando de salirnos de eso y dedicarnos al turismo. Pero lo vamos a lograr. No, claro, sí, es que ya tenemos... viene el cambio, que... hijo de madre. Ya nos hay queda que poco. Actitud, hermano, de que ya nos queda poco. Sí, Yo... Que a pesar que hay lágrimas y hay todo eso, pero... Sí. No. Espero volver. Ustedes acá tienen los kayaks, ¿no? Sí, sí. claro. ¿Eh? Yo ya quiero ya echarme ya. la avenida acá para ver si me, me voy de aquí hasta el mar en kayak. Claro. Bueno, señores, un placer saludarles. ¿eh? Hasta luego, gracias por todo. Chao. Viajar por la Colombia profunda te hace consciente de sus realidades. Esta, desgraciadamente, es una de las más crudas. Hola, buena, buena. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la cosa por aquí? Bien, gracias a Dios. Ya, ya mejor. Llegaron ustedes, ya hay hueva, Eri. Volvió el orden. Bueno, muchachos, vamos a seguir que se me va la lancha. Suerte. Chao. De todo viaje se puede sacar alguna conclusión, y mis conclusiones de este fueron tres. La primera, que hablar con la gente del camino es sumamente enriquecedor. La segunda, que la R1300 GS es un maquinón. Y la tercera, que de mayor quiero ser como Simón. Tal vez no en todo, pero sí en mucho. Llegar a Buenaventura habiendo vivido contigo una buena aventura me confirmó que en Birmania o en Mongolia deseo que la vida, la divinidad, el universo o todos juntos nos provean futuras rutas. Bueno, hemos llegado a Buenaventura, brócoli. Y ya que con las prisas de la lancha no me pude despedir de ti, que sepas que te quiero, marica, huevón, 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 marica. Por aquí debe ser, ¿no? Te quiero, porque eres mi parcero. En lo malo y en lo bueno. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Ya compró el ticket? No, ¿dónde hay que comprarlo? Desde Buenaventura viajé en lancha durante una hora hasta Juanchaco, lugar en el que disfrutaría de la merecida recompensa. Juanchaco es un pueblito del Pacífico colombiano que desde hace unos años empezó a recibir turismo, tanto por tener encanto propio como por estar a las puertas del Parque Nacional Uramba Bahía Málaga, un paraíso terrenal lleno de vida visitado por ballenas en cierta parte del año. Además, uno de los atractivos del lugar, como en casi todo el país, es la gente que lo habita. Juanchaco es un paraíso, paraíso para disfrutar. ¿Cómo es la gente de Juanchaco? Humilde, servicial, amable, 
linda, única, estamos claros. ¿A ti te gusta ser de aquí? Uy, papi, orgulloso de ser guachaqueño, al 100% muy orgulloso de ser guachaqueño. Sin embargo, la belleza de la zona contrasta fuertemente con la cantidad de basura que hay en la playa, un asunto sobre el que quise preguntar. Pues aquí lo que sucede con la basura es acerca de que aquí se reúnen muchas corrientes del mar, y podemos hacer jornadas de limpieza diarias, pero a lo que sube el agua, vuelve y atrae la basura de todo el mundo. El problema de nuestra basura no, es nosotros, no somos nosotros, es el mar que nos las trae. Porque hay gente inconsciente que tira basura al mar, entonces coge la corriente y arrima acá la playa. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero en mi caso parece que vaya donde vaya, es a Colombia donde llego siempre. Lo más loco es que suelo venir con una idea definida de qué voy a hacer y luego la divina providencia desordena los planes y lo cambia todo. Benditos cambios, bendita cumbia. Lo único que deseo es que la vida me siga trayendo de vuelta una y otra vez. Porque el mayor peligro de Colombia no son los derrumbes, la delincuencia, el narcotráfico ni la extorsión. No. Aquí el verdadero peligro es que te, que te quieras, quieras quedar. Vamos.